ഹായ് എവറി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ആശാസ് കൾണറി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഞണ്ട് കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഞണ്ട് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ഞണ്ടാണ് ഒരു കിലോയുടെ ഒരു ഫ്രോസൺ പാക്കറ്റാണിത് അത് ക്ലീൻ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പകുതിയൊക്കെ കൂടെ കട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പം നാല് അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള ക്രാബായിരുന്നു അപ്പം അതിനിങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കാലുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് വലു ഇതിൽ നല്ല ഇറച്ചിയുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒന്നും കൂടെ പകുതിയാക്കാം ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഈർക്കണ കാല് ശരിക്കും എട്ടെണ്ണം വേണം പക്ഷെ അവർ ആറെണ്ണേ തന്നുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം അമുക്കി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ വറുത്തരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയതൊരു വലിയ ടൈപ്പ് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഒറ്റൊരു ചെറിയ ഉള്ളി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോലത്തെ ഉള്ളിയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒറ്റ ഒന്നിനെ എടുത്ത് കഷ്ണാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു മസാലയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണിത് ഞാൻ നീളത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് മൂന്ന് പിന്നെ പച്ചമുളകിനെ നീളത്തി അരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിപ്പം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത്തിരി കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കറിയിൽ താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പച്ചമുളക് തക്കാളി പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയൊന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രയും മുളക് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി എരി വേണ്ട ഈ കറിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ ഇതിന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ എങ്ങും പോകരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി അതിനെയൊന്ന് നല്ല കരിയാതെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് നല്ലൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് ആ ഒരു കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലാത്ത പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം ഇതുപോലെ അടുപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അത് കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം പൊടി നമുക്കിത് ഞണ്ട് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേവാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് ഏകദേശം ഈ
നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലിപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇത്തിരി എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കണം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നിലവിൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമുക്കിതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ചീനച്ചട്ടികളാണ് ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് അത് ഈ നമ്മളെ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് അതൊന്ന് മുരിങ്ങി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ വറുത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കണ്ടത് ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇനിയും വെച്ചാല് ഈ ഓൾറെഡി ബ്രൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുത്താല് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ അപ്പോ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഞണ്ട് എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞു കാലുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇളക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ചെയ്യാതിരുന്നത് അവസാനം എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞു കാലുകൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ നല്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് സോ അത് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി ചെറുതാക്കിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ അരയ്ക്കുമ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ജാറിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിരുന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകും അപ്പം അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് ചേർക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം തിളച്ച് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടെ തിക്കറാക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ തിളപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക്
ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഞണ്ട് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ